प्रयोजनियोंक्रियाक्रिया मनोजोग प्रत्येक राशिटी प्रकाश करते मान दिक प्रयोजन तेक्टराशि कारा जो राशि गुरु के सम्पूर्ण रूपे प्रकाश करते मान दिक प्रयोजन मशादिष्ट प्रजा मानुषार सब प्रजा ना भैया मशा डिशन 
সেই জায়গাটাকে আমরা বলে থাকি ভেক্টর আমরা সেই কথা থেকে সামনে আগানোর চেষ্টা করছি তাহলে ভেক্টর সম্পর্কে প্রথম কথা খুবই ক্লিয়ার যে এই রাশিকে প্রকাশ করতে কয়টা জিনিস লাগবে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে তার মান বা ম্যাগনিটিউড লাগবে আর আরেকটা হচ্ছে তার দিক বা ডিরেকশন লাগবে তাই একটু এটা ডেফিনেশন যদি কখনো দরকার হয় এরকম করে বলেন না যার মান ও দিক দুইটাই আছে একটু সুন্দর করে বলেন যে রাশিগুলোকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে মানের সাথে দিক প্রয়োজন তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে আর সেই ভেক্টর নিয়ে আমরা তাহলে একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করার চেষ্টা করব সবার আগে কয়েক ধরনের ভেক্টর নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব সর্বপ্রথমেই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি সমান ভেক্টর ভাইয়া মাথায় রেখেন ভেক্টর নামের কথা বলছি তার মানে অবশ্যই শুধু মান নিয়ে কথা বলবো না মানের সাথে দিকও বলবো ভাইয়া তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি ভাই মনে করেন যে এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত এইখান থেকে এই পর্যন্ত আচ্ছা ভেক্টর নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা এই যে মানের সাথে দিক প্রয়োজন এই কথাকে আরেকটু বলে এখানে আসি যেমন সারা জীবনই আমি বলি এইভাবেই ভাইয়া মনে করেন টম এখানে আছে আর জেরি এইখানে আছে জেরি টম কে বললো যে তুমি যদি দুই মিটার দূরে সরে আসো তাহলে আমাকে পাও ভাই যে বোমা টোমা তো মারতেই হবে তাই না তো একটু খেয়াল করেন জেরি টম কে বলেছিল তুমি দুই মিটার সরে আসলে আমাকে পাবা টম অতি জ্ঞানীর মতো এই দিকে দুই মিটার গেল জেরিকে পাওয়া যাবে তাহলে এই যে কমানটা এটা ভাই ফুলফিল ছিল না জেরি যদি বলতো যে তুমি এই দিকে দুই মিটার আসলে আমাকে পাবা তাহলে দেখেন কমানটা ফিল আপ করবে তাহলে ওই যে দেখেন এই যে দুই মিটার আসো এই দুই মিটার এই কথাটা ভাইয়া পূর্ণাঙ্গতা আপনার এই জেরির অবস্থান সম্পর্কে দেয় নাই তাই জেরির অবস্থান বলার জন্য কতটুকু যেতে হবে সেটা বলতে হয়েছে তার সাথে বলতে হয়েছে কোন দিকে যেতে হবে তো যে রাশিগুলোকে এরকম সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশের জন্য মানের সাথে আবার দিক প্রয়োজন হবে তাদেরকে আমরা বলেছি ভেক্টর তাহলে সেই ভেক্টর গুলোর ক্ষেত্রে এরকম যদি হয় মনে করেন একটা ভেক্টর এ এটা এই দিকে কাজ করছে এবার যদি আর একটা ভেক্টর হয় বি সেটা মনে করেন এই যে এরকম ভাবে এই যে এইভাবে কাজ করছে হতেই পারে এখন যদি এরকম হয় এখান থেকে এই পর্যন্ত মনে করেন এটা হচ্ছে দশ মিটার এই এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটাও হচ্ছে দশ মিটার তাহলে এই দুটো ভেক্টর কে যদি একটু চিন্তা করা যায় তাহলে একটু মনে হয় সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে দুইটা ভেক্টরের মান সমান আবার দেখেন দুইটা ভেক্টরই একই দিকে আছে এই ধরনের ভেক্টর গুলোকে সমান ভেক্টর তো আমরা এই সমান ভেক্টর এই কথাটায় আর একবার ফেরত আসব এই কথাটায় ফেরত আসবো আর একবার এটা আসার আগে তাহলে আমরা আর একটা জিনিস একটু দেখে নিই আমরা একটু জেনে নেই তাহলে একটা ভেক্টরকে যদি প্রকাশ করতে চাই সম্পূর্ণ রূপে কয়েকটা রাশি দরকার হয় তার মানে একটি ভেক্টরকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে চাইবো তাহলে একটু চিন্তা করে দেখি আমরা ভেক্টর রাশি ডেফিনেশনে বলে আসছি এটাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য কি কি দরকার হয় মানের সাথে দিক দরকার হয় এবার আমরা এই যে দিকটা দিব তাহলে ভেক্টরের যে মানটা কাজ করবে এটা তো অবশ্যই একটা রেখা বরাবর কাজ করবে তাই না ভাইয়া আর সেই রেখা বরাবরই যদি সে কাজ করে থাকে আর সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাপোর্ট লাইন বা ধারক রেখা তাহলে একটা ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে কয়টা টার্ম দরকার হয় ভাইয়া তিনটা এক হচ্ছে মান দুই হচ্ছে দিক তিন হচ্ছে ধারক রেখা এই ধারক রেখা কথাটা খুবই জরুরি এটা ভালো করে মাথায় রাখি তাহলে একটা ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে মান দিক এবং ধারক রেখা দরকার হয় এবার একটু চিন্তা করে দেখি তো ভাইয়া ভেক্টর যতদিন পড়ব সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবো যে ভেক্টর সবসময় একটি বিন্দু থেকে কাজ করে সর্বদা একটি বিন্দু থেকে কাজ করে অলওয়েজ অ্যাক্স ফ্রম এ পয়েন্ট যদি কখনো এরকম বলা হয় যে এরকম ভাবে একটা বস্তু আছে এই বস্তুর উপর এই রকম ভাবে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে ভাইয়া এইটা দেখেন টু দা পয়েন্ট কাজ করছে এটা নিয়ে আমরা কখনোই অ্যানালাইসিস করি না আমরা সবসময় বলার চেষ্টা করি এটা কি তখন এইভাবে দেখাই ফ্রম দা পয়েন্ট এবং এটার সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল ভাইয়া একবার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষা একটা সুন্দর প্রশ্ন আসছিল একটু প্রশ্নটা দেখার চেষ্টা করি তো ভাইয়া মনে করেন এটা একটা ভেক্টর এ এইটা একটা ভেক্টর হচ্ছে বি এই কোনটা দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি প্রশ্ন হয়েছিল 
डिग्री सम्पूर्ण रूपे प्रकाश कर प्रयोजन नम्बर मान सामने चेस्टा कर समान भेक्टर तो भैया समान भेक्टर समान भेक्टर तरह गल्पम भैया जो एरक है एरक एक रेखा सबगुलेक्टर मान सेम धरल सब गोक्टर मान ही हम ए भेक्टर मान बी भेक्टर मान नाम खुब सुंदर हम क्चकर्म खुब एक भलो ना भैया समान भेक्टर क्षेत्र जेहतु मान समान होते हैं तीन को मान और बी भेक्टर मान समान भेक्टर गल्प है एक हे अशून्य समान और एक हे शून्य समान भेक्टर तरह एक नतून टर्मे आसते हे शून्य भेक्टर नाल भेक्टर जिरो भेक्टर तो भैया नाल भेक्टर निर्दिष्ट दिखे रेफ्टार्न एग्लो प्रकाश कर प्रयोग दस निटन दिक दिए बल प्रयोग दस निटन आपनारा कि दिखे जा फलाफल हिसाब लब्धि रेजल्ट 
তাই তার নিজের কোনো মান নাই কিন্তু সে কি প্রকাশ করেছে এই সিস্টেমটা যে ব্যালেন্স এইটা সে প্রকাশ করেছে তার মানে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে সিস্টেমটা কিভাবে ব্যালেন্স থাকে সেটা তাহলে এই সমান ভেক্টরের এই কথা থেকে আমরা তাহলে দুই রকম ক্যাটাগরি পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে শূন্য সমান আর একটা হচ্ছে অশূন্য সমান তো এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখছেন ভাইয়া এগুলো সবগুলো অশূন্য সমানের জন্য এবার শূন্য সমান হলে সেটা কি হতো সমান ভেক্টর বা সেটা যদি শূন্য হতো তাহলে সেটার কি হতো সেটার ভাইয়া মান একই হতো ভাইয়া সেটার মা দিক একই হতো कारण से निर्दिष्ट दिक नहीं मान शून्य संख्या रेखार शून्य से पजिटी दिखे ना नेगेटिव दिखे ना तर दिक प्रजोज्य क्षेत्र धारक रेखा भैया एक क्षेत्र जे रखम एक ही बार समान छिल एक क्षेत्र होते परस्पर छेदी शून्य समान भेक्टर और अशून्य समान भेक्टर खुजार बुद्धि एखान एक्साम्पल हिसाब से एक भेक्टर भेक्टर मन करें भैया चिंता कर मन करें भेक्टर क्या कर दिखेक्टर क्या कर सी भेक्टर क्या कर धारक रेखा सब समय परस्पर छेद कर लब्धि मन करें एन फलाफल जो धरल फलाफल हम धारक रेखा के वाइर धारक रेखा के समान भेक्टर समान भेक्टर तो कखो एका होते तैयार मिनिमाम तो दुई जन होते लिखते चाहबश्य लिखते भैया कारण भेक्टर तबश्य चिन्ह दीते ठीक एक ही रकम भाव वाइर गल्प अपनी भाव लिखते भैया एक कथा कल शून्य समान भेक्टर की मान एक ही दिक एक ही धारक रेखा एक ही समान तरल शून्य समान भेक्टर क्षेत्र की भैया मान ताकि देखें मान एक ही मान शून्य एक ही ना लिखे एकदम स्पष्ट कथा लिखे दी मान अवश्य शून्य शून्य समान भेक्टर गल्प ए धामधाम भेक्टर एक देखे नहीं तो भैया जदि विपरीत भेक्टर जानते चाय मान जतटुकु बर मान तुकु ए जेदि क्या कर विपरीत दिखे क्या कर धारक रेखा जेटा विधारक रेखा 
তখন এ এবং বি দুইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অপোজিট ভেক্টর বা বিপরীত ভেক্টর ঠিক একই রকম এর সাথে সি হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর তাহলে বিপরীত ভেক্টরের ক্ষেত্রে কি হবে ভাইয়া মান ডেফিনেটলি সমান হবে মান ডেফিনেটলি সমান দিক ডেফিনেটলি কি হবে ভাইয়া বিপরীত তাদের দিক হয়ে যাবে বিপরীত আর তাদের ধারক রেখা যেটা সেটা হবে একই বা সমান্তরাল একই বা সমান্তরাল এটা হচ্ছে ভাইয়া বিপরীত ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য তাহলে পারে এখানে তাহলে আমরা বলতেই পারবো ভাইয়া এ ভেক্টর এটা সমান হচ্ছে মাইনাস বি ভেক্টর কারণ এ এবং বি দুটোর মান সমান কিন্তু একজন আরেকজনের বিপরীত দিকে কাজ করে ঠিক একই রকম ভাইয়া এ সমান হচ্ছে মাইনাস সি ভেক্টর এরকম গল্প আমরা বলতেই পারি ভাইয়া তাহলে এ এবং বি এর কম্পেরিজনে যদি আসতে চাই তাহলে এরকম গল্প হবে তাহলে ওই যে দেখেন বি ভেক্টর আর সি ভেক্টর কিন্তু সমান ভেক্টর ভাইয়া কারণ তাদের দুইজনের দিক সেম তাদের দুইজনের মান সেম তাদের ধারক রেখা সমান তারা তাই বি এবং সি কে যদি বলি তাহলে তারা অশূন্য সমান বা এ আর বি হচ্ছে বিপরীত এ এবং সি হচ্ছে বিপরীত তাহলে এটা গেল বিপরীত ভেক্টর এবার ভাইয়া খুবই মজার একটা ভেক্টর নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব সেই ভেক্টর তার নাম হচ্ছে সদৃশ ভেক্টর বা সিমিলার ভেক্টর সদৃশ বা সিমিলার बाबार मत हुई ना मायर मत हुई ना खाल मत हुई ना फुकुर मत हुई से जो कि ना मिले चोखर मत हुई से नाकटाउर मत हुई से कि बल लगे भैया तो एर कम्पेरिजन बेस टाइम चिंता करी तो भैया ধরেন বলা হলো পিচ্ছিটা বাবার মতো হইছে তাহলে পিচ্ছির এজ কত জিরো প্লাস আর বাবার এজ কত ডেফিনেটলি থার্টি প্লাস যদি এরকম হয় তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন কম্পেরিজনের বেজটা তাহলে কোথায় ছিল মনে করেন নানি টাইপ কেউ এই কমেন্টটা করছে তাহলে তার কনসেপ্টটা কোথায় ছিল তার কনসেপ্টটা এরকম ছিল যে এই বাবা যখন এরকম পিচ্ছি ছিল তখন ওই রকম দেখতে ছিল তারপরে বাবা যখন এরকম পিচ্ছি ছিল তখন এই রকম দেখতে ছিল নানি টাইপ কেউ যদি বলে আর যদি মনে করেন যে এই ছোটখাটো কেউ এই সময় দশ বছর কি বলে এই ধরেন পনেরো বছর বয়স এরকম টাইপ কেউ যদি কোনো কমেন্ট করে তাহলে তার গল্পটা কি হবে তার বেসটা হবে এই পিচ্ছিটা যখন বড় হবে তখন বাবার মতো হবে তো এই জায়গা থেকেই আমরা এই সিমিলারিটিটা টানবো ভ্যা মনে করেন এরকম একটা ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে এ বা বি আর এরকম একটা ভেক্টর আছে ভাইয়া সেটা হচ্ছে এ দেখেন আমি যদি বলি বিটা যদি একটু ছোট হতো তাহলে এর মতো হতো অন্যভাবে বলি এটা যদি একটু বড় হতো তাহলে বি এর মতো হতো তাহলে সদৃশ ভেক্টর হবে কারা যাদের ধারক রেখা একই বা সমান্তরাল যাদের দিক একই কিন্তু মান আলাদা তখন আমরা তাদেরকে কি বলবো ভাইয়া সদৃশ ভেক্টর তাহলে সিমিলার ভেক্টরের জন্য কি থাকলো তাদের মান হবে আলাদা দিক হবে একই আর ধারক রেখা হবে একই বা সমান্তর বিসদৃশ খুবই সোজা ভাইয়া খালি দিক উল্টায় দেন তাহলেই হয়ে যাবে বিসদৃশ তাহলে এটাই হয়ে যাবে হচ্ছে আপনার বিসদৃশ বা বিসিমিলার তাহলে সদৃশ কেন বিসদৃশ কেন এবার আমরা আর একটা ভেক্টর দেখার চেষ্টা করব ভাইয়া সেটার নাম হচ্ছে বিপ্রতিব ভেক্টর गुणात्मक विपरीत राशि रेसिप प्रकाल तक तक बला विप्रतिक भेक्टर तीन कख देखें दुईटा भेक्टर मान परस्पर गुणात्मक विपरीत বা রেসিপ্রকাল তখনই আমরা সেই ভেক্টর গুলোকে কি বলবো ভাইয়া বিপ্রতি ভেক্টর বলবো তাহলে ভেক্টরের কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখে আসলাম তাহলে শুরু থেকে আমরা একটু মনে করে দেখি তো ভাই আমরা কি করছিলাম আমরা শুরু থেকে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছিলাম যে রাশিগুলোকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য মানের সাথে দিক প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে থাকি তাহলে একটা ভেক্টরকে ভেক্টর সম্পর্কে তিনটা কি ওয়ার্ডস আমরা বলে এই লেকচারটা শেষ করব। 
তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য আপনি কয়টা টার্ম ব্যবহার করেন তিনটা একটা হচ্ছে তার ম্যাগনিটিউড বা মান একটা হচ্ছে তার ডিরেকশন বা দিক আর একটা হচ্ছে তার সাপোর্ট লাইন বা ধারক রেখা ভেক্টর সব সময় কি করে ভাইয়া ফ্রম এ পয়েন্ট কাজ করে তার মানে অলওয়েজ অ্যাক্স ফ্রম এ পয়েন্ট मान धारक रेखा अपरिवर्तित था अपरिवर्तित था शुद्ध दिक विपरीत हो जाए शुद्ध दिक विपरीत हो जाए एक ख्याल कर चेष्टा कर भैया मन करें ए नाम भेक्टर एकदि के क्च कर तर मान हम एक्स अपना के बला हलो ये विपरीत कर दी कि थप्राए उल्ट दीबी भेक्टर के विपरीत कर धारक रेखा अपरिवर्तित था शुद्म दिक की हो जाए विपरीत हो जाए कथा नहीं सामने आगाना तुम्हारा खुबी भलोटा कथा मन रखो